Karibu tazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka Clinic ya Afya ya Mapenzi jini Mwanza. Na kuja siku ya leo na mada inayosema unapoumia kimapenzi ufanyeje? <laughs> mada nilionayo siku ya leo inasema unapoumia kimapenzi ufanyeje? Kwa well, mada hii kwa zinemaitoa kwa ajili ya heshima ya wa shabiki wangu wa Dar es Salaam ambao amenipigia simu sana siku hii ya leo wakitaka ushauri katika maeneo mbalimbali ya kimahusiano. Kwa hiyo nawapa big up wa shabiki wangu ambao wako Dar es Salaam kwa jinsi gani mnathamini eh, mchango wangu katika maisha yenu ya kimapenzi na leo nimekuletea mada inayosema unapoumia kimapenzi ufanyeje jamani naumiza hebu nianze na mfano wa kweli jamani dada huyu ameanza mapenzi sawa ni mkristo akabadilisha dini akapewa jina la neema natoa mfano kwa hiyo jina lime, jina limehifadhiwa lakini imetoa jina la mfano tu sawa sio jina la kweli sawa kabadisha jina kwa alikuwa anaitwa anaitwa jina la Kikristo zuri sana neema akabadilisha akawa Muislamu wakaanza kaolewa na mwanaume hawana hela hawana nini wakaanza biashara biashara ikanoga wakanunua wakafungua duka la kwanza la simu la pili la simu wakanunua na gari jamani si utamu mwanaume amekuwa tajiri unaona mlianza kimaskini amekuwa tajiri aina pendeza kweli ni struggle pamoja unajisikia raha kweli wewe sio unakuonea wivu mume wako ana gari na maduka mawili na watoto nenda shule ya baby mbaya wanakuonea wivu wezio lakini moyoni unaumia <laughs> inaumiza jamani inaumiza wewe sio unakuonea wivu lakini moyoni unaumia wewe sio unakuona umepata mwanaume kweli anakujali kumbe hakujali maskini hebu fikiria kweli mwanaume mume wako mlihangaika naye anarudi saa saba za usiku anakuja na gari unaenda unamfungulia geti unamfungulia geti amekuja na mwanamke ndani ya gari sawa mwanamke unamfungulia geti wanaingia ndani anapaki hapo wanaanza kufanya mapenzi mbele yako ndani ya gari Boni mfano mmoja mfano mwingine wa kweli baba mwenye nyumba anarudi nyumbani Sawa, anamwambia mke wake amekuja na kitenge cha mwanamke. Unaona wanawake wanaojua kwa mapenzi, amekuja na kitenge cha mwanamke. Unaona vitenge hivi, anamuonyesha picha kwenye WhatsApp alivyokuwa anamtia mwanamke mwingine. Unaweza kuona, unaweza fikiri story doctor amezitunga, ame lakini hayo ni maumivu. Nimekumegea tu maumivu nao ya kutana nayo watu wanavyoumizana kwenye mapenzi. Haya, mwingine mpenzi wake anataka olewe na huyu mpenzi. Sawa. Huyu dada ana kazi. Yule dada kaka mpenzi wake alikuwa ana kazi sawa lakini akasimamisha kutoka na matatizo ya kazini sawa eh Haya mwanamke anamwambia sasa biashara gani unaweza ukafanya wewe eh una kazi sasa hivi biashara gani mwanaume anasema tufanye biashara kuuza mazao mwanamke anaenda na kopa hela milioni tano, anampa mwanaume sawa mwanaume anaanza kuangaika na nani na nani lakini mwanaume anatumia ile ile hela anaenda kuitumia mahari kwa mwanamke mwingine unaweza kuona jinsi gani sawa unampenda mtu kule unampenda kwa moyo wako wote yani unasema wewe nikimkosa huyu nafunife sawa nikimkosa huyu nafunife unampenda jamani ni haki yako kupenda sawa Mungu amekuambia na moyo una uwezo wa kupenda lakini moyo huu unataka na wenyewe upendwe ni kweli unampenda lakini na wewe unataka upendwe si ndio jamani eh kula nasema kula na kulipa ndio mtindo wako 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 kisasa Ipe nikupe raha nipate njoo upate kwangu maneno matamu toka kwangu sawa nipe nikupe raha tupate njoo upate kwangu mapenzi matamu ndio nimepaswa sawa jamani nipe nikupe raha tupate njoo upate mambo matamu toka kwangu nipe nikupe raha tupate njoo upate mambo matamu toka come baby come baby come baby come baby ifa ndio nimepaswa hiyo au vipi sawa hivyo ndivyo inapaswa kama niku nipe nikupe nipe nikupe raha tupate njoo upate mambo matamu toka kwangu jamani si ndivyo inapaswa hiyo nipe nikupe nikupende na unipende hasa mbona mimi nakupenda lakini wewe unipendi eti Mbona mimi nakupenda na kufanyia hili na kulamba hapa na kunyonya hapa lakini mbona mama zangu fanyi bidii ya kunipenda inakuaje Jamani niko kwenye maandalizi ya mada sawa ambayo nitairusha kwenye cha TV cha Bameda TV inayosema kutegeana katika mapenzi Usikose kama hujajisajili jisajili sawa 
Sasa ni kweli huyu mtu unampenda kwa moyo wako wote na hutaki umpoteze. Hutaki umpoteze. Amekatisha mahusiano na wewe. Hataki kuongea na wewe, amenuna. Hataki kucheka na wewe, amenuna. Hataki kukupa ngoma yao kubwa. Inaumiza. Inaumiza jamani kweli. Inaumiza sana tena sio kidogo, sana. Sasa unapoumia ufanyeje jamani? <laughs> Halali usingizi. Chukua chakula hali. Hakula anakula kwa shida. Kazini anatamani hata kwenda kazini. Anatamani afe. Inauma. Inauma. Inauma jamani. Inauma. Inauma. Jamani. Sasa. Nipi. Jamani, ni kweli nampenda. Ni kweli nakupenda baby. Sawa? Ni kweli. Na mimi nimeumizwa jamani. Msinione hapa naongea mambo ya mapenzi kama unajua mapenzi sana. Na mimi mwenyewe nimeshaumizwa. Maana mke nimempenda. Mpaka nikamwimbia wimbo. Sawa? Nikamwimbia wimbo. Uko kwenye channel hii. Sawa? Sawa? Uko ule wimbo ni uko kwenye channel hii. Nilimpenda sana. Sana. Sawa? Japo umeniacha. Nitapata mwingine japo umeniumiza mponyaji ni Mungu nilikupenda sana Naona ile wimbo upo ni mwako nchali sawa japo umeniacha ndio jina la wimbo japo umeniacha nitapata mwingine japo umeniumiza mponyaji ni Mungu sasa cha msingi hapa tunakuambia ndio mtazamaji ni hivi Ni kweli umempenda huyu mtu umejitahidi Umempa mapenzi yako yote unayojua kuyatoa. Na nikongea na dada mmoja. Dada mzuri kweli, mzuri kweli. Yaani na mwenyewe namtamani yani. Jina lake naanzia na F. Mzuri kweli yani. Mwenyewe namtamani, anakuwa na mahipsi. Ana midomo yake inafujiwa kulamba lamba, anavyoniambia, anavyonisimulia, anavyojua kulamba na nina nini. Nikampenda tadi ghafla nikampenda. Tukaanza kushika chaka chaka, tukachika chaka chaka tukishana kidogo lakini anyway, it's okay ni maokoka kwa bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sawa. Sasa ene wakati zuri ni maokoka ni nisaidia kidogo. Natamani kutamani ni sehemu ya kawaida tu ya mwanadamu sawa. Nimetamani lakini basi natosha na mke mzuri sana. Anaitwa Oliga. Sasa ni hivi. Ni kweli huyu mtu umempenda sawa na una kweli unapa unataka awe sehemu muhimu sana, sehemu ya kipekee ya maisha yako. Sawa? Sasa kwa sababu unamtaka awe sehemu ya maisha yako lakini hakupendi kama unavyompenda wewe. Hakupendi kama wewe unavyohitaji kupendwa. Kuna mambo mawili ambayo unapaswa kufanya pale ambapo unaumia kimapenzi. Mambo mawili wala sio mengi, mawili tu ambayo unapaswa kufanya. La kwanza jitasimini wewe mwenyewe. Sawa? So, Kati nongea na udada mwa jina ambapo naanzia na F, nikamuuliza maswali. Mazuri ni mengi tu. Kanilipa kuongea na mimi lakini sio kama nilikuwa na na namtongoza. Ah ah, kanilipa ili aongee na Dr. King of Love. Ya, kuna gharama za kuongea na kuanzia makani sasa hivi ni shilingi 2000 kuanzia 2018 tarehe 1 ni 5000 <laughs> so kalamu nimeshaanza kuwa kubwa hayo <laughs> kwa hiyo muda wa kuongea na watu kidogo napungua sasa hivi nitaji muda mwingine niweze kufanya mambo mengine ya msingi sana za kijana wangu mzuri ambaye ametoka Marekani amekuja ameletea simu hii ambapo kwanza nikipiga picha sasa hivi yatoka full size sawa hizo kaka kasi mkangu kidogo ndio anatumia zamani kwa anatoka anatoka kipande tu sasa hivi nimeletea simu na kijana kutoka New York full size you know niko full size kwa hiyo na jishuti mwenyewe sina gharama kwa nyuma nilikuwa na mtu ana shoot nilikuwa niga gharama lakini sasa niko free free size anyway god is good hivi sasa mambo mnasema mambo mawili la kwanza iangalie wewe mwenyewe huyu dada mimi mzuri sana kwa nini uzuri wake wote anaumia sawa na uzuri wake wote uzuri wa daraja la kwanza a a plus sawa yana anaumia amempenda mtu uhusiano na mwaka mmoja na nusu ana alisafiri kwenda nchi za nje amerudi sawa amerudi jamaa kabadilika sawa jamaa kabadilika anamuumiza anaongea na mimi sawa unaona kabisa anatoka machozi sasa najua wengi mshatoa machozi mshalia sana juu ya mahusiano ya mapenzi na ndio maana nimeandalia video hii kwa hiyo kwanza nikamuuliza yule dada nikamwambia unajua mapenzi ya kitandani wewe akanisimulia na nini kajua najua lakini nikaona kiwango chake nafikia 70 kati ya 60 na 70 yeye anaoyajua 
pale na kutalamu ulionao mimi sawa kati ya semia 60 na 70 lakini yeye mwenyewe anasema najua mia kwa mia unaona alio mimi najua mia kwa mia dada mmoja kutoka Dar es Salaam hivi hivyo ni bana bana tani mwangia na leo hii sawa niko ndani ya ndoa ndio dada aligundua simu mamume wake anaka simu katochi kakaficha chini ya gari akaingia ndani wala akaingia pote sasa siku moja siyo alikuwa anatafuta nini kwenye simu baada ya kukuta condom akakuta simu simu ndogo sawa simu ndogo vile ndio vitochi sasa akakuta akakuta mbona anamichepu karibu saba lakini ukimwona kwa nje ni mtakatifu watu ndio wanamsifia na tabia nzuri na nini kumbe mzinzi sawa kumbe mzinzi sugu anyway story shot dada nimuuliza swali hilo akamwambia unajua mapenzi ya kitandani akasema anajua nikamwambia hivi naomba nikutumie kwenye email sawa nikutumie kwenye email kitabu changu kile kinachosema jinsi ya kumnogesha mwanaume kitandani usome kama kutakuwa na mambo mapya ya kujifunza niambie nilimtumia siku nne zilizopita mpaka na shoot hii video nilimtumia siku nne zilizopita sawa dada mmoja wa kichaga siku nne zilizopita Leo kanipigia simu maana nasema kwamba na big up kwa watu za majiwa wangu wa Dar es Salaam big up kubwa sana. Maana nilimpigia simu sana na watu wengi kutoka Dar es Salaam leo. Leo kanipigia simu. Alipigia simu gani kwa shooting ya video sikuipokea. Na nikumtafuta lakini leo nataka nitafuta. Akaniambia kwa heri doctor nimefanya yale ambao umeyafanya kitabu. Anasema kwa kwamba sema kweli kuna mengine ambayo nilikuwa sijajui. Sema msikilize. Anasema kuna mengine nilikuwa sijajui na Biblia inasemaje? Inasema hivi Watu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu ana, wanaangamia kwa kuto kujua. Sikia mama, sasa akasema kuna mambo kuna mambo ambayo nilikuwa siyajui. Nimeyafanyia kazi. Ananiambia nimeyafanyia kazi kwa mume wangu, sio kwa mchepuko, kwa mume wangu. <laughs> Nikamwambiaje? Nikamwambia sasa hapo ni hatua ya kwanza kwenda kumbadilisha mumeo. Ni hatua ya kwanza sasa yeye anataka abadilike tu siku moja hiyo kwa sababu amefanya vitu vizuri ambavyo hajawahi kufanya hata siku moja anataka siku hiyo tu abadilike kwa sababu mama ndoa yako hii ina watoto wanne sawa utaweza ibadilisha kwa siku moja muite Yesu afanye muujiza sawa kufufua ndoa yako ghafla kama alivyomfua Lazaro sawa basi kwa msingi tuna msingi ifahamu wewe mwenyewe hivi kweli unajiona kama unajua kitu ma yani umefanya yote matamu ambayo mwanaume anahitaji au mwanamke anahitaji umemfanyia yote kuna wengine kwa mfano wao mtu wangu mtu wangu sijui kanifanyia mabaya sio ananifanyia hivi na muuliza maswali mawili je unatarizwa na kuwahi kumaliza au na kiumbe kidogo anikibamia nakuta anaongea moja kati ya hayo mawili ana mapungufu aidha anaweza nguvu za kiume anawahi kumaliza au anakibamia anasema doctor kweli maumbile yangu ni madogo nguvu zipo lakini maumbile ni madogo namwambia anakibisha mwingine anasema hayo yote yako sawa nikimuuliza basi una hela anasema kweli sina hela Unaweza <laughs> kuona saikolojia inavyoenda na ingia na mkono mtaka kwenye kona mpaka mtaka kaa sawa. Sawa. Basi bana. Basi bana. Big up watu wa Dava kunitia utamu. Jisikia alafu kweli kongea leo. Basi bana. Sasa ni kwamba pale ambapo unao hakika kama nilivyo nao mimi. <laughs> Biblia kwa Biblia kuna maarifa anasema kwamba mtume Yohana anawaandikia sema nawaandikia hili ili mpate kujua ya kwamba mnao uzima wa milele nyinyi mnaoliamini jina la Yesu Kristo. Anasema nawaandikia hili ili mpate kujua usifanye mambo ya kubahatisha. Sawa? Sawa? mambo ya kubahatisha. Sawa? Usifanye mambo ya kubahatisha. Kwa hiyo ndio maana elimu ni ya muhimu sana, sawa? kuna vipi kuna kuna kuna, kuna machanel hapa yanatoa ujinga ujinga mwingi sana watu wanaangalia angalia wewe naangalia mimi mwenyewe wanaangalia eh, watu 40000 wameangalia hii video mwenyewe niangalia ukiangalia ma, yani pumba ah, yani oh eh, angalia, eh, watu 30000 wameangalia hii hebu eh, niangalie ah pumba anyway good boy listen give ukisha ona kwa kabisa yani umejitathmini wewe mwenyewe sawa umejitathmini yani umejitahidi sana yani unajiangalia sawa kuna makosa mengine kama mwanadamu una makosa yako una madhaifu yako unayo sawa lakini pale ambapo unajiangalia udhaifu wako na mabaya yako na mazuri yako yote unayaangalia alafu unafikia hatua unasema hivi kwa kweli kama nikumwonyesha mapenzi nimemwonyesha mapenzi yangu yote siwezi nikamwonyesha zaidi ya haya siwezi nikaonyesha mapenzi zaidi ya haya kwa maneno mengine naonelewa yule mtu anayeniumiza ananionelea hanitendei haki 
sawa. Huyo mtu anayeniumiza hanitendei haki. Haioni samani yangu. Na kuja kwenye same point ya pili ambayo unapaswa kufanya pale ambapo unaumizwa kimapenzi point ya pili. Chukua daftari, chukua karatasi, orodhesha maumivu yako ambayo huyu mtu amekusababishia. Orodhesha moja, mbili, tatu, nne, tano. Katika hayo matano yakiondoka matatu I'll be happy. Sawa? Katika hayo matano yakiondoka matatu nitakuwa na raha. Sawa? Kwa sababu yeye ni mwanadamu, sawa? Sawa? Haya mengine ndio tunasumbua na sumbuani kidogo kidogo lakini yakiondoka haya mawili, sawa? Haya matatu atanipa raha. Atakuwa mtu wa raha. Kwa una unamwambia mpenzi wangu, "Samani na nataka tuongee kirefu kidogo. Ukiwa na muda ambao uko free, tukae tuongee." kama kweli ana lengo la kuendeleza uhusiano wako kama kweli ana lengo la kufanya mabadiliko ambayo yatasaidia utamu katika uhusiano wenu uwemo atakusikiliza na tatii atafuta muda muongee lakini kama hataki anakwambia sina muda niko busy na nina nini sasa hapo sasa unajua kwamba bwana mimi hapa sipendeki najipendekeza sipendwi najipendekeza sawa lazima ifikie hatua zile kwa ujione kwamba bwana mimi hapa najipendekeza unajua mtu anajipendekeza mara amempa hiki amempa hiki ameika amemsifia hata kama ananuka na mwambie una perfume hata kama amejamba ushuzi anamwambia eh umetoa perfume nzuri perfume umeitoa wapi wa Marekani kwa ni ushuzi anyway ukuje kujipendekeza sasa sasa basi kama na wewe kwa hivyo i don't know but god will bless you through this video hivi kwa hiyo atakapokuwa amekuja kukaa unaongea naye mwana wa sikio mimi nakupenda na mimi naamini unanipenda si una mpango wa kuachana na mimi <laughs> una mpango wa kuachana na mimi akasema sina atasema sina oh mimi nakupenda atasema mimi nakupenda mimi sasa mpango kuachana naye sasa kwa nini unanitesa kwa nini uniumiza kwa nini unaniumiza angalia kuna hili na hili na hili yote matano haya yananiumiza hebu niambie una mpango wa kubadilika katika haya sasa una mpango wa kubadilika oh tabadilika sio nini 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 ataanza kuleta masababu mengi ataanza kuambia madhaifu yako wewe sio na wewe unapona mbona unayo haya na wewe mbona unayo no, sasa kama kweli unayo na ni kweli unayo kama anayezungumza sasa kama anayezungumza ni kweli unayo yafanyie kazi endeleza uhusiano lakini yafanyie kazi yale ambayo amekuambia kwamba bwana haya yapo kama ujui kata kiuno amekuambia kata kiuno kama ujui kulamba mboo ujui kulamba mboo sawa sawa ajue lazima ujue sawa kwa hiyo lazima uangalie jinsi gani because utakabiliana na challenges zote atakazozileta yeye kwa hiyo kama atakuwa tayari kufanya mabadiliko bwana asifiwe lakini kama anapingana anaanza kujambia jambia tena ujao ushuzi ambao haonekani una rangi gani maana yake hana mpango kufanya mabadiliko maana yake anataka uendelee kuteseka je uko tayari kuendelea kuteseka uko tayari kuendelea kuteseka na maumivu hayo kama uko tayari mwambie bwana sasikiliza Nimekwambia na wewe umeongea umejitetesa nivi? Nimekukuuliza swali la kwanza. Kwamba unataka kuachana na mimi ukasema unataka kuachana na mimi. Ungependa kuachana na mimi? Sasa sipe upendi kuachana na mimi. Sasa hivi napenda mimi. Naomba ni afadhali niishi peke yangu kuliko niendelee kuumia kuishi na wewe. Sawa? Ni afadhali niishi peke yangu kuliko kuendelea kuishi na wewe wakati huku naumia. Kwa hiyo naomba nipate mabadiliko katika moja kati haya matatu nione mabadiliko sasa na haswa haya moja mbili tatu nione mabadiliko miezi mitatu miezi sita mwaka mmoja kuja badilika hapa mimi nitatafuta njia mbadala ya kuishi kwa raha sio maisha ya kuolewa au maisha ya kuoa nitatafuta njia mbadala bwana asifiwe na kutakia heri na baraka ya mahusiano ya kimapenzi lakini napenda kwa hivi una video nyingine inakuja sawa <laughs> una video nyingine inakuja kali sana kwa hiyo kama hujajisajili naomba jisajili share na marafiki zako ambie marafiki zako juu ya channel hii utabarikiwa sana na kama ungependa kujifunza mambo mengi kuna mambo mengi ambayo nimeweka kwenye channel hii ambayo vikoweza kukusaidia kuweza kuboresha mahusiano yako chukua jina ambalo liko pale kuna picha yangu pale na jina Paul Mwaipopo chukua ile jina aliandike hapo juu alafu click pale ukisha click utakuja mada mbali mbali na video nyingi sana kwenye channel hii kwa hiyo utaangalia ipi ambayo itakufurahisha utaangalia kwa muda wako wewe mwenyewe na kutakia maisha yaliyojaa furaha na amani tele maisha yenye upendo yasiyokuwa na kunungika maisha yaliyojaa yaliyojaa amani isiyoelezeka kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu